வணக்கம் டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் கேரண்டி ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் கேரண்டியில் வந்து சில டைப்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ பேங்க் கேரண்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னே நிறையா பேருக்கு தெரியும் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம் வேஸ்ட் பண்ணல ஸோ கேரண்டின்னு என்ன யூஸ்வலாக கேரண்டினா ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தருக்காக நம்ம வந்து கேரண்டியாக இருக்கிறது ஸோ ஒருத்தருக்காக நம்ம வந்து அந்த ஆப்ளிகேஷனை எடுத்துக்கிறது ஸோ கேரண்டி ஆஃப் பேமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையர் செல்லர் ஸோ பையர் வந்து வாங்கிட்டார் பையர் வந்து பேமெண்ட் வந்து பையர் மேலே வந்து செல்லருக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை ஸோ செல்லர் என்ன பண்ணுறாருனா பையர்கிட்ட நீங்கள் போய் உங்களோட பேங்க் இருக்குல்ல அதுக்கிட்ட போய் ஒரு பேமெண்ட் கேரண்டி வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாருனா பேங்க்கிட்ட போய் செல்லர் வந்து சாரி பையர் வந்து போய் இந்த மாதிரி என் மேலே அவர் நம்பிக்கை இல்லை நான் வந்து கிரெடிட்டுக்கு தான் ப பொருள் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு கேரண்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ அப்படி வந்து ச பையர் வந்து செல்லருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கேரண்டி பேங்க் மூலியமாக வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய கேரண்டி தான் கேரண்டி ஆஃப் பேமெண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேரண்டிஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஆப்போசிட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல பையர் வந்து கேரண்டி வாங்கி கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே ஆப்போசிட் செல்லர் வந்து கேரண்டி வாங்கி இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமமாக கிரெடிட்டில் சேல்ஸ் மட்டும் கிடையாது கிரெடிட்டில் பர்ச்சேஸும் வந்து சாரி கிரெடிட்டில் பர்ச்சேஸ் மட்டும் கிடையாது கிரெடிட்டில் சேல்ஸும் வந்து நடக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்ட்டி வந்து பையர் வந்து முன்னாடியே வந்து பொருள் பொருளுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து அமுச்சிடுவார் அமுச்சுட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அந்த அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு தான் வந்து செல்லர் வந்து பொருள் வந்து ரெடி பண்ணி அனுப்பணும் ஸோ வந்து இப்போ என்னென்னா செல்லர் மேலே வந்து பையருக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லை அவர் வந்து பணமும் அமுச்சிருவார் அந்த பணத்தை வச்சு தான் வந்து செல்லர் வந்து பொருள் ரெடி பண்ணி அனுப்பணும் ஆனால் வந்து செல்லருக்கு செல்லர் மேலே பையருக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பையர் வந்து செல்லர்கிட்ட வந்து ஒரு பேங்க் கேரண்டி கேட்பாங்க எதுக்குன்னா ஏன்னா அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல பையர் வந்து அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ரிட்டன் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அந்த ப அந்த செல்லர் வந்து பொருள் வந்து கரெக்டான டயத்துக்குள்ளே அவர் வந்து கொடுத்த க கான்ட்ராக்ட்குள்ளே வந்து கொடுக்கலைனா அந்த பேமெண்ட்டை வந்து அந்த பேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரண்டி வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படி வந்து செல்லர் வந்து தன்னோடய பேங்கில் போய் கேரண்டி வாங்கி கொடுப்பார் ஸோ பையர் வந்து செல்லர் மேலே கேரண்டி கேட்குறது வந்து கேரண்டி ஆஃப் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ரிட்டர்ன் அடுத்து சிமிலியர் டூ தட் தான் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆக்சுவலி அதே தான் செக்யூரிட்டி ஆஃப் டைம்லி டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் ஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் அக்கார்டிங் டு ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஷயத்தில் வந்து என்னென்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக பாண்டில் போடுவாங்க சில பேர் பாண்டில் போடாமையே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேஷஸ்க்கு வந்து கா கேரண்டி ஆஃப் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ரிட்டர்ன் வரும் ஸோ சில பேர் பாண்டில் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் கேரண்டி ஸோ அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து அந்த டைமுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணுறாங்களா டைமுக்கு அந்த சர்வீஸஸ் சப்ளை பண்ணலாங்களா அப்படி ச சப்ளை பண்ணனா அங்கே ஒரு கேரண்டி இஷ்யூ ஆகும் பேங்க் மூலிமா அதுக்கு பேர் வந்து கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூஷன் கேரண்டி ஸோ டெண்டர் கேரண்டி அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா இது வந்து டெண்டர் அப்படியே யூஸ் ஆகும் இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு டெண்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து டெண்டர் வந்து டெண்டருக்கு வந்து பிட் பண்ணுறாங்க எந்த கம்பெனி வந்து கம்மியான அமௌண்ட்டுக்கு பிட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து டெண்டர் போகும் இது யூஸ்வலான ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஸோ அப்படி யூஸ்வல் அந்த அப்படிக்கு டெண்டர் வாங்கின கம்பெனி ஒரு வேலை எந்த ஒரு எக்ஸிக்யூஷனும் டைமுக்கு முடிச்சு கொடுக்கலைனா ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த பிரச்சனையை தடுக்கிறதுக்காக அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணணும்னா டெண்டர் கேரண்டி அப்படின்றத ஒன்று வந்து இஷ்யூ பண்ணி கேட்கும் ஏன்னா காரணம் என்னென்னா அந்த டைம்குள்ளே வந்து முடிக்கலைன்னா அதுக்காக அந்த லாஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் பே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அ பேங்க் வந்து ஈல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கேரண்டி கேட்பாங்க ஸோ அந்த கேரண்டி பேர் தான் டெண்டர் கேரண்டி ஒருவேளை அந்த டெண்டர் மூலியம் அந்த டெண்டர் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த டெண்டரில் சொல்ல ஸோ அதை டெண்டருக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த வேலையில் அவங்க முடிக்கலைனா அவங்க வந்து இந்த கேரண்டி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ கேரண்டி இன் ஃபேவர் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ ஒர
அவங்க வந்து அந்த ரீபே பண்ணலைனா பேங்க் வந்து தான் அதுக்கான ரீபேமெண்ட்டை செய்யணும் அந்த கஸ்டம்ஸ் டேக்ஸுக்கு கஸ்டம் டேக்ஸுக்காக வேண்டி அந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்லாம் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் வந்து டேக்ஸ் கட்டணும் அதுக்காக அந்த டேக்ஸ் கட்ட முடியாத காரணத்துக்காக இந்த கேரண்டி வந்து இஷ்யூ பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒருவேளை அவங்க வந்து டேக்ஸ் கட்டலை இந்த கேரண்டி பீரியடுக்குள்ளே டேக்ஸ் கட்டலை அப்படின்னா அப்புறம் பேங்க் தான் வந்து அந்த அதுக்கான பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டிஸ் ஆஃப் வாரண்டி எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாரண்டி எக்ஸிக்யூஷன்னா இப்போ சில ப்ராடக்ட்ஸு சில ச சில ச சில சர்வீசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட்டியெலாம் கொடுப்பாங்க நம்ம போனோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் கேரண்ட்டிங்க ஒரு வருஷம் வாரண்ட்டிங்க அது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒரு வருஷம் வாரண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம விக் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பொருள்கள் சேல் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்த ரெண்டுமே ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரு வாரண்ட்டி வந்து இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க பட் வந்து அதை வந்து வாங்குறவங்க அல்லது பெனிஃபிஷியர்ஸோ அவங்களால நம்ப முடியல நம்ப முடியாத ஒரு வாரண்ட்டியாக இருக்கேன் அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க வந்து பேங்க் மூலியமாக கேரண்டி எடுத்து எடுத்து கொடுப்பாங்க பேங்க் கேரண்டி ஃபார் வாரண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை அவங்க சொன்னபடி அந்த பொருள் வந்து வாரண்ட்டி அவங்க சொன்ன அந்த பீரியடு படி அந்த வாரண்ட்டி படி அவங்க அவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸோ அந்த சர்வீஸஸோ ஒழுங்காக இல்லைனா அவங்க வந்து அந்த பேங்க் மூலியமாக அவங்க வந்து ஷூட் ஃபைல் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வாரண்ட்டிக்காக வேண்டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் அந்த கேரண்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டி ஆஃப் கிரெடிட் ரிட்டன் கேரண்டி ஆஃப் கிரெடிட் ரிட்டன் என்னென்னா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் கடன் வாங்கியிருக்கோம் கடனுக்கு திரும்பி கட்டணும் அதுக்கான க அதுக்கான ஒரு கேரண்டி தான் வந்து இந்த மாதிரி அவர் வந்து கடனை வாங்கியிருப்பார் கடனை திருப்பி கட்டணுன்னு வண்டி பேங்க்லேருந்து இந்த மாதிரி அவர் வந்து கடனை திருப்பி கட்டலைனா பேங்க் நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி பேங்க்கில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன இல்லை யார் வந்து யார் வந்து கேட்டாலும் இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னா யார் வந்து கேட்டாலும் இந்த கேரண்டிஸ்லாம் இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க அதுக்குன்னு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸஸில் இருக்குது அதை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு இந்த வீடியோ உபயோகம் இருக்குமா இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு முக்கியமான வீடியோவோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கா